und wir machen weiter im Text. Herzlich willkommen auf meinem Podcast. Ich heiße Marc, heiße dich herzlich willkommen. Gleich vorneweg solltest du irgendwann mal hier bei einer Podcast-Folge, das gilt auch für YouTube-Videos, eine Frage haben zu dem, was ich sage oder ja, Rückfragen haben, persönlichen Kontakt mit mir wünschen, dann schreib mich einfach an. Ich freue mich immer, mit euch zu interagieren. Ihr merkt, es halt vielleicht ein bisschen. Ich weiß nicht, wie der Sound sich hinterher anhört, weil äh, ja, Minimalismus ist fortgeschritten. Es ist ein Regal voller Bücher gewichen. Die Bücher sind mittlerweile fast alle verkauft, weil die standen eh nur rum, habe ich eh nicht mehr gelesen oder wir. Und deshalb ist das Bücherregal weg. Deshalb halt es hier vielleicht ein bisschen, aber ich fand den Raum gerade passend schön mit der Blume hier im Hintergrund. Von daher nehmen wir jetzt hier den Podcast auf. Die Folge wird wieder ein bisschen mehr Richtung Veganismus und Tierrechte gehen. Ich würde euch zum einen eine Erfahrung teilen, die ich letzte Woche gemacht habe, eine Aktivismusform mit euch teilen, einfach da kurz rekapitulieren, was passiert ist und was mir dazu gleich einfällt. Aber auch werde ich euch den Hauptgrund nennen in meinen Augen, aus meiner aktuellen Sicht, der dafür sorgt, dass Menschen nicht vegan werden oder zu sogenannten Ex-Veganern werden. Darauf gehen wir ein und davon abgeleitet dann noch ein bisschen Tipps, wie ihr, ne, das machen wir gleich, ich will es nicht vorwegnehmen, Tipps, wie ihr mit dieser Situation umgehen könnt, sagen wir so. Wir starten also mit dem Ereignis, was letzte Woche stattgefunden hat mit der Veranstaltung und zwar war ich mit meiner Freundin zusammen und einer anderen Aktivistin vor dem Zoo in Wuppertal. Und wir haben dort eben eine Demonstration gemacht, kann man ja so nennen, mit Schildern und Videomaterial, um eben gegen die Ausbeutung von Tieren aufmerksam zu machen. In erster Linie natürlich gegen die offensichtliche Ausbeutung der Tiere im Zoo, also dass sie einfach eingesperrt sind und nicht frei sind, kein freies Leben führen. Natürlich bin ich dagegen, habe das dann auch da eben kundgetan. Wir hatten aber auch Videomaterial dabei, nicht nur aus Zoos, sondern auch aus Milchbetrieben, Schlachthäusern etc., weil Tiere natürlich nicht nur im Zoo ausgebeutet werden, sondern noch in vielen anderen Bereichen auch. Und selbst wenn jetzt jemand sagt, er geht in den Zoo, weil er Tiere mag, wird er selbstverständlich, sehr wahrscheinlich nicht vegan leben. Und dann haben wir eben gehofft, so noch ein Gespräch ans Laufen zu bekommen über die anderen Formen der Ausbeutung. So viel also zum Setup. Und was ich vielleicht noch dabei sagen sollte, wir hatten nichts an. Wir hatten Unterwäsche an, ich hatte eine kurze Hose an. Ähm, falls ihr das noch nie gesehen habt, Lingerie, Protest, kommt aus dem Englischen, also Unterwäsche, Protest sozusagen. Ich glaube, Lingerie heißt das Unterwäsche oder Dessous, ich weiß es gar nicht. Guckt euch die Bilder online an, könnt ihr ja sehen auf, auf meinem Instagram-Profil. Nee, das war nur in der Story. Tippt einfach auf YouTube mal ein, findet ihr genügend Video- und Bildmaterial dazu. Sinn davon ist nicht, um zu zeigen, wie toll man in Unterwäsche aussieht, sondern einfach nur, um Aufmerksamkeit zu generieren, was ja per se mal nichts Schlechtes ist. Äh, natürlich hatten wir jetzt nicht irgendwie, also wir haben gar, das ist immer lustig, weil manche Leute sich so drüber aufregen, wie könnt ihr das machen, hier sind Kinder. Ich denke mir, jo, ja, im Schwimmbad siehst du auch mehr Haut. Gehst du jetzt mit deinen Kindern auch nicht mehr ins Schwimmbad oder was? Die Tiere im Zoo sind auch nackt, da siehst du auch deren Genitalien. So, nicht, dass wir da komplett nackt standen, das wäre für mich auch kein Problem gewesen, aber wir hatten ja was an. Also Leute übertreiben manchmal, tun so, als würden wir dann ein Porno direkt drehen oder so. Also das ist krass, wie verklemmt die Leute sind, nur wenn man ein bisschen ein bisschen Haut sieht, oh nein, ein menschlicher Körper, oh nein, oh nein, die Kinder werden verstört. Leute, Leute, ey. Ja, also das hat äh, einige schon mal für Unmut gesorgt in manchen. Lustig, lustigerweise hat sich keiner von denen bereit erklärt für ein Gespräch. Die laufen dann natürlich weiter oder fahren auf ihrem Fahrrad weiter, schreien einem was zu. Seid ihr dumm, wie könnt ihr das machen? Die Kinder, die sind verstört. Trauen sich aber nicht, das eins zu eins in der Debatte zu klären oder in dem Gespräch zu klären. Rufen einem das zu, während sie wegfahren. Zeugt natürlich von der Überzeugtheit ihres Standpunktes, in meinen Augen, weil sie einfach keine Argumente haben. Ja, eine Sache, die mir besonders aufgefallen ist, dass die meisten Leute auf die Frage, wenn man sie anspricht, finden sie es okay, dass man Tiere im Zoo ein oder Tiere einsperrt, Punkt, oder Fragezeichen, dass die meisten Leute sagen, nee, finde ich nicht okay und wenn sie darauf angesprochen werden, auf den Zoo besucht, dass die meisten dann sagen, ja, nee, ja, stimmt schon, ja, ist nicht so wirklich gut, irgendwie ist ein blödes Gefühl dabei, aber ich mache es für die Kinder. Dann fragt man sich, aber was, sollen, was sollen die Kinder denn hier lernen? Was sollen die denn lernen, wenn sie einen Elefanten in einem, hinter Gittern sehen? Das Einzige, was sie lernen, ist, es ist falsch, Tiere einzusperren. Jo. Und das war auch das Argument von einem, man meinte, ja, es ist falsch, Tiere einzusperren, aber wir müssen den Kindern das zeigen, damit die lernen, dass es falsch ist. Ich weiß auch, was? Wir müssen eine Ungerechtigkeit ausüben, um Kindern zu zeigen, dass dies falsch ist, muss ich erst einen Menschen verprügeln und jemanden zugucken lassen, einen jungen Mensch, um diesem jungen Mensch 
zu zeigen, dass es falsch ist, andere zu verprügeln? Das macht überhaupt keinen Sinn. Ja, aber das war das Argument tatsächlich von einem. <lacht> das war auch vollkommener Nonsens. Wir müssen die Tiere ein, also das, es wäre wär schlimm, die Tiere einzusperren, aber das müsste man machen, damit die Kinder sehen, dass das falsch ist. Okay. Macht natürlich totalen Sinn. Also, die Argumente sind auch hier nicht wirklich kohärent oder sinnhaft, wie ich das auch von anderen Aktivismusformen kenne, aber was mich wirklich schockiert, nicht schockiert hat, aber überrascht hat, dass wirklich die meisten, die rausgekommen sind aus dem Zoo, auf die Frage dann geantwortet haben, nee, finde ich nicht okay, dass man Tiere einsperrt, aber ich mache es für die Kinder oder bla bla bla, Artenschutz, was man auch mit zwei Sätzen entkräften kann. Und hier fand ich so offensichtlich, dass, also, wenn jemand Fleisch, Milch, Eier kauft, bezahlt er oder sie natürlich dafür, dass Tiere ausgebeutet und gequält und getötet werden. Das ist ja nun mal so. Eigentlich ist es auch logisch, aber ich kann nachvollziehen, wie man das verdrängen kann und das nicht auf dem Schirm hat, dass man mit seinem Geld quasi dafür bezahlt. Aber wenn ich doch in den Zoo gehe, sehe ich doch direkt, wo mein Geld reinfließt, sozusagen. Also wie kann ich dann sagen, ich, ich mag das nicht, dass Tiere eingesperrt sind und ich finde das falsch, aber ich bezahle es trotzdem. Also dieser offensichtliche Zwiespruch, der hat, der hat mich wirklich teilweise sprachlos hinterlassen. Da ist noch eine Geschichte, die ich noch erzählen kann von einer Frau, die von der anderen Straßenseite gerufen hat, ja, ich bin auch vegan. Und dann haben wir sie eben angesprochen, ja, ja, eigentlich sollte man das nicht fragen müssen, aber die Erfahrung hat gezeigt, man muss dann nachfragen, also kein Fleisch, kein Fisch, keine Eier, kein Leder, bla bla. Ja, ja, ab und zu so ein bisschen Milchprodukte. Ja, okay, dann bist du nicht vegan. Ja, aber ich war mal vegan und ich habe da auch ganz viel Tierschutz gemacht. Ja, bla. Und warum bezahlst du jetzt für die Ausbeutung und für die Schlachtung von Milchkühen? Ja, ihr seid zu radikal, ihr seid zu extrem, bla bla. Ja, okay, und warum bezahlst du dafür? Ja, weil ich viele Freundschaften verloren habe. Hm, okay, also sind verlorene Freundschaften oder Freundschaften, die potenziell verloren werden könnten, die wichtiger als das Leben von jemand anderem, der dafür im Schlachthaus sitzt, wenn du auch genauso gut eine vegane Quiche oder veganen Käse, was auch immer essen kannst. Das heißt ja nicht nur, weil du vegan bist, dass du keine Freunde mehr hast. Und wenn sich jemand von dir distanziert, weil du gegen Tierquälerei bist, dann ist das wahrscheinlich eh nicht wirklich eine Freundschaft. Hä? Wieso sollte man eine Freundschaft beenden, wenn man sagt, ich bin gegen Tierquälerei? So, ich mache geiles Essen, ich bringe Essen mit oder ich esse einfach nichts. Muss ja nicht eine Freundschaft kosten. Ja, jedenfalls eine lange Rede kurz zu sehen. Ihr seid zu extrem, ihr seid zu dies, ihr seid zu das. Ähm, ja, Fleisch esse ich nicht, aber ab und zu eine Quiche. Ja, wo ist jetzt der Unterschied? Beides endet im Schlachthaus für die Tiere. Ja, also zum einen traurig, dass Leute sich als vegan bezeichnen, äh, obwohl sie gar nicht vegan sind. Und am Ende hat sie auch noch irgendwie gesagt, ja, ihr seid, ihr seid zu aufdringlich äh, mit eurer, mit eurem Dasein. Und ich dachte mir, ja, warte mal, du hast von der anderen Straßenseite uns zugerufen, bist zu uns gekommen und sagst mir jetzt, wir drängen dir was auf. Geh doch, du bist doch frei. Und dasselbe Phänomen habe ich ja auch jedes Mal, wenn ich ein TikTok-Livestream mache, wo ich dann ja, vor TikTok sitze und über Veganismus spreche und dann andauernd ein Kommentar reinkommt wie, ja, Marc, du darfst deinen anderen deine Lebensweise nicht aufzwingen oder zwingen wir nicht deine Meinung. Ich, ich mach doch nur einen Livestream. Guck doch was anderes. Ihr müsst doch nicht meinen Livestream gucken. Ihr müsst doch nicht zu meiner Demonstration kommen. Ihr, ihr könnt ja weitergehen. Ich laufe euch ja nicht hinterher. So. Deshalb verstehe ich das Aufzwingen nicht. Und gleichzeitig sind es ja dieselben Leute, die die Tiere dazu zwingen, ins Schlachthaus zu gehen. Also sie wollen nicht, dass man ihnen was aufzwingt, was sie freiwillig angucken. Zum Beispiel in einem Livestream. Gleichzeitig zwingen sie aber andere ins Schlachthaus. Das macht nicht nur keinen Sinn, sondern ist auch noch heuchlerisch oben drauf. Mm. Genau, bevor wir mit, diesem, mit dieser letzten Geschichte, werde ich dann gleich in ein anderes Thema überleiten. Aber jetzt erstmal zu der Aktivismusform an sich. Um in das Thema überzuleiten, welche Aktivismusform ist am sinnvollsten, welche macht keinen Sinn. Denn ich habe das Gefühl... Es gibt einige Leute auf Social Media, die sich andauernd darüber äußern, welche Aktivismusform jetzt die beste ist oder nicht, beziehungsweise die über andere Aktivisten und Aktivistinnen herziehen und beurteilen, ob deren Aktivismusform angebracht ist oder nicht. Ich denke folgendes. Jeder, der Tierrechtsaktivismus macht, sollte sich nicht darum kümmern, was andere machen. Andere Aktivisten oder Aktivistinnen. Ähm, ja, wo soll ich das ganze Thema anfangen? Es gibt sehr, sehr viele verschiedene Aktivismusformen. Von stillen Protesten mit Plakaten, mit Bildern, Videomaterial über Diskussionen, Debatten, Bücher zu schreiben, Lieder zu schreiben, Kunst zu malen, 
Disruptions zu machen, sprich mit Plakaten, Lautsprechern, Geschrei von Tieren in ein Restaurant reinlaufen, auf einem Markt laufen, weiß ich nicht, sich verkleiden, T-Shirts tragen, etc., etc., etc. Zig verschiedene Möglichkeiten, Podcasts zu machen, Videos zu machen und so weiter, über, um über diese Ungerechtigkeit zu sprechen. Manche Menschen sprechen das Ganze direkter an, manche versuchen freundlich zu sein, manche versuchen das mehr auf eine Verkaufsstrategie zu machen, manche sprechen es an, wie es ist, andere drehen an der Coveraufnahmen. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ja, jeder hat ja auch so seinen eigenen Stil entwickelt im Laufe der Zeit oder ist noch auf der Suche, den eigenen zu entwickeln. Und der erste Punkt ist, alle diese Formen funktionieren. Alle. Sowohl die Leute, die auf der Straße laut sind, rumschreien, als auch die, die den freundlichen Veganer nebenan auf TikTok spielen, als auch die, die Rezepte posten. Jeder hat wahrscheinlich schon mal irgendwo ein Feedback bekommen. Danke für die Videos, hat mich inspiriert, ich bin vegan geworden, finde ich gut, wie auch immer. Das heißt, alle diese Möglichkeiten funktionieren. Wer bist jetzt du, um zu entscheiden, welche Form was bringt, was nicht bringt? Was maßen sich manche Leute an? Da muss ich mir selber an die eigene Nase fassen, das habe ich bestimmt in der Vergangenheit auch schon gemacht. Was maßen sich bestimmte Leute an, darüber zu urteilen, welche Aktivismusform gut ist, welche schlecht ist, welche was bringt, welche nichts bringt. Ich kann die Videos nicht mehr sehen, wo Leute ein Video machen. Aktivistin, Aktivist XY, du bist schlecht für den Veganismus, du schadest der Bewegung, du schadest den Tieren, weil so wie du das machst, erreichst du nichts. Du erreichst nur, dass Leute nicht vegan werden. Du schreckst sie davon ab. Ich kann diese Scheiße nicht mehr hören. Wer bist du, um zu entscheiden, dass das so ist? Wer bist du, um zu definieren, welche Form geeignet ist und welche nicht geeignet ist? Wie willst du das überhaupt messen? Willst du jetzt alle Gespräche auf eine Waage legen? Und jede, also sollen wir jetzt alle unsere Nachrichten zählen, alle Aktivisten? Wer wie viele Nachrichten bekommen hat, ich bin wegen dir vegan geworden und dann zählen wir die alle zusammen und der Erste kriegt einen Preis und nur die Aktivismusform dürfen wir dann machen und alle anderen nicht? Was ist denn das für ein Quatsch? Und wir wissen auch nicht, welche Leute wir erreichen. Das kann ja sein, dass du mit einem Rezeptvideo zum Beispiel jemanden erreichst, der wird vegan, warum auch immer, oder du trägst dazu bei, dass er vegan wird und diese Person entscheidet sich jetzt, einen Vortrag zu machen, den hochzuladen und der wird von Millionen von Millionen von Menschen gesehen. So. Wisst ihr, was ich damit sagen will? Du, du weißt ja auch nie, welche Menschen du erreichst und welche durch dich, durch dein Handeln inspiriert oder direkt dazu ermutigt werden, vegan zu werden und was die denn damit machen ob die selber Aktivismus betreiben, welche Form die betreiben, wie viele Leute die danach erreichen. Ja, das heißt, es kann ja sein, dass du einen Menschen erreichst und dieser dann 100 Millionen andere erreicht, versus jemand anderer hat vielleicht 10 direkt erreicht, aber die 10 machen nicht weiter. Und das heißt gar nicht, dass es das eine besser oder schlechter ist. Das soll einfach nur zeigen, du hast keine Ahnung, welche Form vom Aktivismus was bringt und welche nichts bringt. Punkt aus. Alle funktionieren, Ende. Das heißt, bitte hört auf, diese Videos zu machen, das ist schlecht für den Veganismus, das bringt den Tieren nichts. Das wäre viel besser, wenn du das und das machen würdest. Du, wer bist du, um das zu entscheiden? Hast du eine Glaskugel? Nee, hast du nicht. Also, was lernen wir daraus? Mach die Aktivismusform, die dir am besten taugt, die am meisten mit dir resoniert, denn auch nur dann kannst du effektiv sein. Wenn ich zum Beispiel jetzt keinen Bock hätte, auf der Straße rumzuschreien, um über Veganismus zu sprechen, sondern stattdessen möchte ich lieber, was weiß ich, Online-Debatten machen. Wenn mir jetzt jemand sagt, du musst auf jeden Fall auf der Straße rumschreien, weil nur das bringt was und alles andere ist Quatsch. Ja, okay, dann mache ich das halt. Und ich fühle mich super unwohl dabei und mache das super selten, weil mich das super ankotzt und ich mich super unwohl fühle und ich das gar nicht authentisch machen kann. Dann hat es sowieso keinen Effekt. Dann mache ich lieber die andere Aktivismusform, wo ich komplett dahinter stehe, wo ich wirklich mit Feuer und Flamme dahinter stehe und was erreichen kann. Deshalb macht die Aktivismusform, die für euch taugt. Guckt euch verschiedene Videos an. Macht an verschiedenen Demonstrationen mit und entwickelt euren eigenen Style und guckt, was für euch, was euch taugt, was mit euch resoniert. Und macht das. Und wenn es nicht mehr mit euch resoniert, dann macht was anderes. Ihr müsst euch nicht entscheiden, jetzt nur noch Cube of Truth zu machen, Truth, <lacht> Truth zu machen und nie mehr was anderes. Ihr könnt das auch mischen oder euren eigenen Mist, positiven Mist machen und das einfach selber ein bisschen entwickeln. Guckt für euch, was funktioniert, was resoniert. Womit habe ich mehr Erfolg in Anführungszeichen oder auch nicht? Und das heißt ja nicht, dass man nicht verschiedene Aktivismusformen mh, vergleichen kann. Man kann ja durchaus sagen, lass uns alle mal zusammensetzen aus fünf verschiedenen Kategorien, Aktivismuskategorien. Wir kommen an den Tisch oder online 
und äh, tauschen uns aus. Was sind unsere Erfahrungen? Was haben wir gelernt? Was haben wir, könnten wir besser machen? Und erzeugt vielleicht so eine neue Form. Das, ich sage ja nicht, jeder soll das machen, was er will und gar nicht mehr auf alle anderen Sachen gucken und mit Scheuklappen dann durch die Welt laufen. Das nicht. Man kann sich natürlich austauschen und sagen, okay, das hat bei mir funktioniert, versuch auch das mal. Ich habe einen Vorschlag für dich. Möchtest du deinen Aktivismusplan vielleicht so und so gestalten? Das aus meiner Sicht würde das vielleicht was bringen. Okay, probieren wir aus oder probieren wir nicht aus. So, alles kein Problem. Kann man sich immer verbessern, austauschen, gar keine Frage. Aber diese absoluten Statements wie, du bringst nichts, du schadest den Veganismus, deine Form ist scheiße, nur meine ist gut, man muss freundlich sein, man muss nicht freundlich sein, man muss schreien, man muss nicht schreien, man muss diesmal... So hört sich das an. Ja, was, was soll das alles bringen? Gar nichts. Und ich finde auch mal lustig, wenn Leute dein Video machen, ja, deine Aktivismusform, die bringt den Tieren nichts. Okay, dann frage ich mich, das Video, was du gerade gemacht hast, um diese eine Aktivistin zu kritisieren, wie hat das denn den Tieren geholfen? Also du machst ja offensichtlich auch was, was den Tieren nichts hilft. So, ja, es macht einfach alles keinen Sinn. Es macht einfach keinen Sinn. Also wie gesagt, macht die Form, die für euch resoniert, probiert verschiedene Sachen aus. Wie gesagt, tauscht euch aus, was klappt, was nicht klappt. Aber ihr könnt das ja für euch bewerten oder für euch anhand von bestimmten Gesichtspunkten analysieren, ob ihr bestimmte Aktivismusformen für euch geeigneter findet als andere. Aber bitte diese, diese globalen Statements wie, wie gesagt, das funktioniert, das funktioniert nicht. Kann sein, dass es für dich nicht funktioniert oder mit dir nicht resoniert. Aber dass es pauschal nicht funktioniert, ist einfach schlicht und ergreifend falsch, weil eben alle Aktivismusformen funktionieren, weil alle schon Feedback bekommen haben. Und wir können nicht sagen, das eine ist besser als das andere, weil es mehr Feedback gibt oder weil mehr Leute antworten, das hat mich vegan gemacht. Wir können es einfach nicht messen, weil alle diese Methoden zusammenwirken wie ein Netz und man nicht einzeln sagen kann, die Methode bringt mehr als die. Das ist einfach Quatsch. Also, wenn ihr auf die Straße gehen wollt, nackt oder angezogen, mir völlig egal, macht was, für die Tiere, in welcher Form auch immer und fokussiert euch nicht darauf, was andere machen. Guckt euch da und da was ab, probiert es aus, seht, wie es euch taugt und Ende. Das ist das, was ich dazu zu sagen habe. Jetzt kommen wir zu dem Hauptgrund, der Leute davon abhält, nicht vegan zu leben bzw. vielleicht wieder ex-vegan zu werden. Und da knüpfe ich nochmal an die Geschichte eben an, die ich mit der Frau erzählt habe beim, beim Zoo die aufgrund von verlorenen Freundschaften sich dazu entschieden hat, ab und zu Tierausbeutung zu unterstützen in Form von Käse zum Beispiel. Und das ist eben in meinen Augen der Hauptgrund, warum Leute nicht vegan werden. Nämlich sozialer Druck. Oder sich an das, das Gefühl, sich anpassen zu müssen an andere, was dann eben ja, dazu führt, dass Leute eben nicht vegan werden. Weil sie Angst haben vor Kritik, Angst haben vor Ausgrenzungen, vor dem Verlust von Freundschaften, vor unangenehmen Situationen und so weiter. Aber eben, was ich, was ich dafür jetzt ableiten will, ist so ein bisschen generell das Thema auch, ich habe Angst, mich selbstständig zu machen, ich habe Angst, weiß nicht, mich tätowieren zu lassen oder meine Einstellung zu ändern, meine Sexualität zu äußern, wie auch immer, weil ich Angst habe, von meiner Familie ausgeschlossen zu werden oder von meinen Freunden ausgeschlossen zu werden. Das gibt es ja in den verschiedensten Bereichen, dass Menschen Angst haben, ihr wahres Selbst anzuerkennen, weil sie eben Angst haben, von anderen ausgeschlossen zu werden oder ausgegrenzt zu werden. Damit gibst du aber den anderen Leuten noch nicht mal die Möglichkeit, selber zu entscheiden, ob sie mit dir eine Beziehung haben wollen. Du hast also... Also wenn du nicht dir selbst folgst, deinem eigenen Selbst folgst und das machst, was dich zufriedenstellt. Also wenn du die ganze Zeit so eine Fake-Person bist. Du ziehst dich an, so wie wo du eigentlich nicht angezogen sein willst. Oder du lebst irgendein Leben, was du einfach nicht authentisch leben kannst. Ne? Du, du, ihr wisst, was ich meine. Ich fehlen gerade ein bisschen die Worte. Dann kreierst du also diese Fake-Person, die du gar nicht bist. Und mit dieser Fake-Person haben dann diese anderen Menschen eine Beziehung. Das heißt, du denkst vielleicht, ah, wenn ich vegan werde, dann verliere ich die Beziehung mit den anderen Menschen. Jetzt ist es aber so, dass du gar keine Beziehung zu diesen Menschen hast, solange du nicht deinem wahren Selbst folgst. Denn solange du dich die ganze Zeit verstellst für diese anderen Menschen, 
hast du ja eine Fake-Person kreiert, die du gar nicht bist. Und mit dieser Fake-Person oder Persönlichkeit, mit dieser haben die anderen Menschen eine Beziehung. Das heißt, du bist gar nicht wirklich in Beziehung mit diesen anderen Menschen, solange du nicht du selbst bist, sondern du hast eine Fake-Person kreiert und mit dieser Fake-Person und mit dieser Fake-Person sind die anderen Menschen in einer Beziehung. Das heißt, aus Liebe vielleicht den anderen Menschen gegenüber verstellst du dich. In Wirklichkeit ist es liebevoll, den anderen Menschen gegenüber du selbst zu sein. Denn nur wenn du du selbst bist, haben die anderen Menschen ja die Möglichkeit zu entscheiden, ob sie wirklich mit dir eine Beziehung haben wollen oder nicht. Weil solange du diese Fake-Person kreiert hast, die du immer wieder anpasst, sodass sie den Bedürfnissen der anderen Menschen gerecht werden, solange nimmst du diesen Menschen ja die Möglichkeit, sich zu entscheiden, ob sie mit dir eine Beziehung haben wollen oder nicht. Du nimmst ihnen die Möglichkeit, das zu entscheiden, indem du für sie entscheidest, diese Fake-Person zu kreieren, mit der sie dann eine Beziehung eingehen. Nicht nur ist es unheimlich anstrengend, jedes Mal diese Fake-Person anzupassen und das immer quasi dem Freundeskreis oder dem Familienkreis alles anzupassen und seine eigenen Werte die ganze Zeit zu verdrehen beziehungsweise die Werte dieser Fake-Person zu verdrehen, damit möglichst viele Leute daran Gefallen finden. Aber es ist auch noch unehrlich den anderen Leuten gegenüber, weil du ihnen noch nicht mal die Chance gibst zu entscheiden, ob sie mit dir wirklich eine Beziehung haben wollen, indem du ihnen eben diese Fake-Person vorsetzt und nicht dein wirkliches Selbst. Das heißt, die Leute sind dann in einer Beziehung mit dieser gefälschten Persönlichkeit und gar nicht mit dir selbst. Und viel weiter will ich es gar nicht ausführen, weil ich habe jetzt gemerkt, ich habe mich auch 30 Mal wiederholt, aber es ist eben wirklich so wichtig. Also denk nicht, ah, wenn ich meinem wahren Selbst folge, dann verliere ich die Freunde um mich herum oder meine Familie. Nee, weil solange du nicht dir selbst folgst und deinen eigenen Werten treu bist, solange bist du gar nicht in einer Beziehung. Du denkst, du bist in einer Beziehung mit den anderen, bist du aber nicht, weil diese Fake-Person in einer Beziehung mit den anderen ist. Du selbst hast gar keine Beziehung zu denen, solange du dir nicht selbst folgst und deinen Werten treu bleibst. Also sprich, wenn du vegan leben willst, dann lebt vegan und guck, was danach passiert. Aber hab nicht die Angst, ah, ich habe diese Fake-Person hier und ich will eigentlich vegan sein und ich mag Tiere, aber ja, ich esse trotzdem ab und zu Schinken, damit die anderen Leute noch äh, eine Beziehung mit mir haben wollen. Ja, dann hast du keine Beziehung mit denen. Erst wenn du wirklich dir selbst folgst, hast du die Möglichkeit, mit den anderen Leuten eine Beziehung zu haben, weil sie dann die Chance haben zu entscheiden, ob sie überhaupt mit dir eine Beziehung haben wollen oder nicht. Und mehr habe ich eigentlich für diese Folge gar nicht zu sagen, als ein bisschen kürzer als die anderen, aber was, was, ist schon, was ist schon Zeit, es geht darum, was ich sage, es geht darum, wie es mit dir resoniert und da ich, habe ich in der letzten Folge schon gesagt, das Gefühl hatte oder die, die Lust hatte, diese Folge aufzunehmen, das zeigt mir schon, dass es da draußen jemanden gibt, der von dieser Folge profitiert, wenn das so ist, was ist wenn das, ich weiß, dass es so ist, es würde mich trotzdem freuen, wenn du mir eine Nachricht schickst, Feedback gibst, was ich verbessern kann, welche Themen ich ansprechen soll. Vielleicht hast du irgendwie mal selber Lust, hier auf dem Podcast mit mir zu quatschen. Vielleicht hast du Fragen an mich, wie ich dir helfen kann im Bereich des ja, Tierrechtsaktivismus, im Bereich vielleicht Persönlichkeitsentwicklung. Ihr kennt die Themen, über die ich spreche. Wenn ihr das Gefühl habt, ich kann euch da irgendwie weiterhelfen, dann, dann sagt mir Bescheid. Oder wenn ihr Fragen zur Ernährung habt, irgendwie sowas, schreibt mir gerne eine Nachricht. Ich könnte auch gerne eine Voicemail schicken. Dann kriegt ihr auch eine Voicemail zurück. Abonniert gerne den Kanal und den Podcast, damit ihr keine weiteren Folgen verpasst. Würde mich riesig freuen, wenn ihr einen Daumen hoch gibt, auf Spotify eine Sternebewertung gebt oder, falls ihr auf Apple Podcasts hört, eine kleine Bewertung schreibt. Ich wäre euch sehr denkbar, denkbar, <lacht> dankbar. Ich denke an euch. Schaut gerne in die Videobeschreibung, wenn ihr mein E-Book haben wollt, gerne in die Videobeschreibung gucken. Dort ist der Link. Jetzt bin ich raus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.